Kada se 1847. godine rodio Federico Glavić, prošlo je već gotovo 40 godina od pada Dubrovačke republike. Na nekada bogatom i prosperitetnom otoku Šipanu, kriza pomorstva i otežani plasman poljoprivrednih proizvoda pokreće vali seljenja u prekomorske zemlje. Tako će i 14-godišnji Federico otploviti u daleki Čile, ali po svemu sudeći, s čvrstom namjerom da se vrati u rodni kraj. O njegovih četvrt stoljeća u Čile uznamo vrlo malo i sigurno je samo da se obogatio salitrom, to jest mineralnim dušičnim gnojivom. Po povratku Dubrovnik ulaže svoj veliki kapital u pomorstvo kupujući dionice Dubrovačke parobrodarske plovidbe. Njegove napredne ideje unosile su zabunu u poslovne krugove, a on je ulagao i slijedio svoje vizije. Jedan je od osnivača Dubrovačke trgovačke banke koja će dati velik doprinos razvitku Dubrovačkog gospodarstva. Kada je 1909. godine prijetilo primještanje parobrodarskog društva u trst i marginalizacija Dubrovnika, Federikovim zalaganjem društvo ipak zadržava samostalnost i sjedište u gradu. Priča se da pri naručbi novih brodova u inozemstvu brodogradilišta nisu od njega tražila ni polog. Smatralo se da njegova riječ vrijedi više od novca. Usprkos ogromnom bogatstvu, živio je jednostavno i skromno. Iza osornog karaktera krila se nježna duša koja je pomagala siromahe i školovanje nadaranih učenika te poticala kulturu i razvoj Dubrovnika i Šipana. Oporučno ostavlja velike iznose kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku. Time je postao dostojan sljedbenik tradicije dobrotvorstva iz Dubrovačke prošlosti. Umire u dubokoj starosti 1941. godine, a posljednji ispraćaj bio je dostojan Federikovog značaja za moderni Dubrovnik.